Buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV, cari amici telespettatori. Oggi è sabato 14 gennaio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto Egam, il TAR accoglie il ricorso dei comuni, la competenza del Consiglio regionale. E poi Isernia, pareggio tra le liste scese in campo per il rinnovo del Consiglio di via Berta, quindi del Consiglio provinciale. E Università degli Studi del Molise, buoni i numeri per l'Ateneo Molisano al quinto posto per attrattività secondo il report pubblicato dal Sole 24 Ore. Prevista a marzo la visita della Boldri all'inaugurazione del nuovo anno accademico. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del quotidiano del Molise. A centropagina torniamo a parlare dell'Università degli Studi del Molise, boom di iscritti, presto arriva la Boldrini, Palmieri, vogliamo portare l'Ateneo tra i top 20 d'Italia, il presidente della Camera per l'inaugurazione dell'anno accademico. Nel taglio alto ancora provinciali finisce in parità, il centrosinistra resta alla maggioranza, Isernia, 5 consiglieri per coalizione, frattura, riconosciuto il nostro lavoro, Iorio, risultato che vale una vittoria. E poi ancora la politica, Egam, Nanni, Vittoria di Pirro, opposizioni e acqua salva. Attualità, meteo, neve prevista a partire da domani, domenica 15 gennaio. Campobasso tiene banco la questione scuola, Guirrizzo e Don Milani, i genitori chiedono garanzie al sindaco. Venafro, inquinamento atmosferico, è il giorno della protesta popolare. Poi nel taglio basso la cronaca, un arresto nel capoluogo di regione. 40 grammi di eroina pronto per lo spaccio e Larino grazie alla RSA mio figlio vive una buona sanità parla il papà di un ragazzo diversamente abile passiamo adesso allo sport serie D Campobasso e Agnonese riprenderanno il cammino in trasferta mentre per l'eccellenza c'è il pericolo di neve e gelo e il campionato riprende a Singhiozzo Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Primo Piano Molise. A centro pagina in questo caso parliamo di trasporti, in particolare di quelli su ferro. I treni ripartono ma poi si fermano, leggiamo, continua quindi l'Odissea. Il convoglio per Roma si blocca per tre volte e quasi due ore di ritardo per i malcapitati, i passeggeri che perdono le coincidenze. Stop anche per un altro regionale diretto a Campobasso. La diffida dell'assessore Nanni dunque a Trenitalia non risparmia la via Cruci 6 pendolari. Molisani. E poi lunedì vertice con Amadori, torniamo a parlare quindi di lavoro, in particolare della filiera avicola molisana. I sindacati in questo caso dettano le condizioni, prima dell'accordo sul personale dobbiamo conoscere il piano industriale. Nel taglio alto provincia di Isernia le elezioni finiscono in parità, come abbiamo visto un 5 a 5 e eh, ora basta, Venafro in piazza per dire no all'inquinamento, marcia silenziosa in città. Nel taglio laterale, Montenero, vandali allagano la scuola e il sindaco sospende le elezioni pure oggi e poi Campobasso, beccato con 40 grammi di eroina, giovane pregiudicato ai domiciliari. E ancora Università degli Studi del Molise, un'università in crescita, boom di matricole. Laura Boldrini inoltre inaugurerà l'anno accademico. La sua presenza in Molise è prevista per il 10 maggio. Nel taglio basso maltempo, nuova allerta, neve già da domani, col diretti raccolti dimezzati o distrutti. E poi il comune del capoluogo di regione chiude il terzo spazio con un sms, sfrattate 30 associazioni. Vediamo adesso insieme le notizie sportive, calcio a 5, ospite di lusso per Isernia Medio Basento. Sugli spalti ci sarà il presidente nazionale Montemurro, la promessa porterò gli azzurri in Molise. E ancora calcio, calcio di serie D, i lupi rientrano dal ritiro, ingaggiano l'ex Torre Cuso Vesce, rifinitura a Guglionese. Poi tra neve e mercato, 36 rinvine, tornei regionali, triste di rinforzi per il Termoli. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto il Tar respinge la Costituzione dell'Egam, ente che gestisce l'acqua minerale. 
e poi Campobasso, vicenda Ega, ma ancora Nanni, vittoria di Pirro, questo l'interrogativo, Isernia, truffe e furti in abitazioni, i carabinieri spiegano come prevenirli e poi allerta della protezione civile sempre nel capoluogo Pentro. E ancora Michele Iorio si pronuncia sulle elezioni provinciali di Isernia e sostiene che sia stata comunque sia una vittoria. Regione Molise invece criticità rilevate sul territorio regionale a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo. Proseguiamo con una notizia di attualità. Petra Roia si interroga sul destino del centro-sinistra dopo il referendum costituzionale. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con Aumentano i vaccini gratis e prevenzione, no ai ticket. Un piano da 200 milioni, le regioni divise sull'obbligatorietà e poi ultima bocciatura per il debito italiano, banche più a rischio, FCA indaga la giustizia degli Stati Uniti d'America, lo scandalo tocca anche Renault. Proseguiamo con le notizie del Fatto Quotidiano. A centropagina ecco la mangiatoia dei miliardari, Cop Rosse, compari di Renzi e compagni. Consip, inchiesta del fatto sulla società pubblica, ne fa tutti gli acquisti per la pubblica amministrazione appunto. E poi sempre nel taglio centrale la storia, la neve, la ricostruzione, la riffa tra i terremotati. Chi vince avrà una casa. Nel taglio alto 750 euro al mese a tutti, in Francia se ne discute, reddito universale, presidenziali, dibattito a gauche e poi sempre nel taglio alto la nostra democrazia è stata commissariata Anna Falcone, il dibattito sull'intervista di Zagrebelski. Vediamo adesso insieme le notizie di Libero. In risalto, com'è sfortunato chi frega le banche, distingue del ministro, sono insensati. Prima di salvare Monte dei Paschi di Siena con i nostri soldi, ci dia l'elenco dei debitori, altrimenti è lecito sospettare che copra qualcuno, ennesima bischierata di Padoan. Proseguiamo con le notizie del taglio basso, il governo agli immigrati, ci portate la malaria, ultima scoperta dei medici. Adesso è il momento della Gazzetta del Mezzogiorno che titola con popolari riforma congelata, la palla va alla consulta, poi si pronunceranno i giudici amministrativi, i dubbi sulla Costituzione del decreto, adesso si riapre l'intera partita. Sempre nel taglio centrale l'emergenza neve durerà 30 giorni, paura per le dighe. Nel taglio alto invece Bari, aziende indebitate, l'accordo in tribunale, ancora Taranto, il progetto Porto fra Di Pietro e occhio nero. Proseguiamo con le notizie del taglio basso, anche Renault sotto inchiesta, nessuna frode, crolla il titolo. E adesso le notizie di avvenire. In risalto silenzio, ascoltiamo i giovani, presentato il testo introduttivo al sinodo del 2018 dedicato ai ragazzi, un questionario per indagarne bisogni, aspettative e proposte. E poi sangue freddo negli ospedali, penuria per gelo e influenza, stop agli interventi, variati definitivamente dopo 15 anni, nuovi livelli essenziali di assistenza, più vaccini gratuiti. E adesso lo sport, vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con sorrisi da Napoli, l'ex genoano già pronto, il polacco sta per rientrare in allenamento, le prove generali, la coppia del gol, Pavoletti assieme a Milik, i due attaccanti fanno sognare gli azzurri. Nel taglio alto invece Inter, 80 punti, la missione rimonta comincia stasera a San Siro con il Chievo alle 20.45, Pioli fissa la quota Champions, dobbiamo fare 47 punti nel ritorno, Gagliardini è pronto, ci darà energia, Crotone e Bologna, l'altro anticipo e poi colpo su colpo, Juve, altro acquisto, lunedì firma Orsolini. 
ancora sport, passiamo adesso alle notizie della Gazzetta dello Sport che titola con Inter, ritorno al futuro, un girone dopo col Chievo e tutta un'altra squadra, nel taglio alto Conte scarica Diego Costa che lite al Chelsea non convocato, tentazione cena per il brasiliano e poi la Juve Young colpisce ancora Marotta, prende anche Orsolini. E con questo è veramente tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo, vi do appuntamento alle prossime edizioni e intanto vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei... A consegna assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni meteo per la giornata di sabato 14 gennaio. Un temporaneo miglioramento del tempo interesserà tutto il sud-est per gran parte della giornata. Cielo quindi sereno o poco nuvoloso su tutto il Molise. Tabia nella tarda serata notte si avvicinerà una nuova perturbazione responsabile di un aumento della nuvolosità e delle prime precipitazioni. Temperatura in sensibile diminuzione sia nei valori massimi che nei valori minimi. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali con massimo generalmente mossi campo basso la minima meno 6 la massima 1 isernia la minima meno 7 la massima 1 termoli la minima 4 la massima 9 il meteo è stato offerto da signora dico a lei ha con sé gli assegni spendi e risparmi di molise tv corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.